ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പുട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഉപ്മാവാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ പുട്ടുണ്ടാക്കിയാലത് പലപ്പോഴും ബാക്കി ആവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബാക്കി വരുന്ന പുട്ടുകൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപ്മാവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ചിരട്ട പുട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി അത് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് രണ്ടോ മൂന്നോ ഉണക്കമുളക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഉപ്പ് കുറച്ച് മതിയാവും പുട്ടിൽ ഉപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതിയാവും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പുട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് പുട്ട് ഡ്രൈ ആന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പുട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതൊരു ഭാഗത്ത് മാറ്റി വെക്കണം എന്നിട്ട് ഉപ്മാവ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാത്രം നമ്മൾ കത്തിച്ച് വെക്കണം അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള എണ്ണയും ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഉഴുന്നിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഇതൊന്ന് മുരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കും ഈ സവാള ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി എടുക്കുക ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക ഇനി രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഉള്ളി ഏകദേശം ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഉണക്കുമുളകും വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പുട്ട് പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഈ വഴറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളക് ഒക്കെ ഈ പുട്ടിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തണ വരെ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഉപ്മാവ് ഡ്രൈ ആന്ന് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പുട്ടുകൊണ്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉപ്പുമാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ